I guess first just ask how much better is a, a fight week when it's a flyweight fight week? É melhor a semana da luta sendo no peso mosca? Nossa, muito melhor, sem sombra de dúvida, só alegria. Yeah, much better. Just, she's just happiness right now. That's awesome. You had a couple big fights at strawweight, and then you changed divisions um, for at least now. But were you expecting a fight this high against a, you know, a, a fighter ranked this high up in the division? Você estava no, no peso palha, agora mudou de peso. Você esperava é, encarar alguém tão bem ranqueado no, nessa categoria? Olha, te falar que eu não esperava menos do UFC, não. Eu acho que pelo pelo meu histórico na categoria do 5-2 e tudo que eu já fiz, eu, eu acreditava que seria alguém bem ranqueado, né? No começo era para ser a Jessica Ai, mas aí ela fez a cirurgia né, do, do apêndice e aí me, me deram a Kate e eu falei, cara, para mim tá ótimo, a primeira do ranking, se ganhar dela com certeza é uma oportunidade de poder lutar pelo cinturão mais rápido, então eu não esperava menos do UFC. Yeah, I didn't expect anything less from the UFC, you know, due to my history, uh, everything that I've done. You know, I was supposed to be Jessica I, she had to have surgery. So I got Caitlin, which is great, and, you know, really didn't expect anything less. I mean, there's a real possibility here that if you get a win, especially impressively, they start talking about title shot for you at 125. Is that, is that the plan that you're thinking about, that maybe this is a new home and not just maybe like a, a temporary place? Uh, tem a grande chance, como você falou, de já começar a falar de títulos depois dessa luta. É o que você quer? É o que você já envisionou para essa... Ah, com certeza, né? Quando eu lutava na categoria do 5-2, era o que eu queria, né? Eu queria ter a chance de poder disputar o cinturão com a Valentina na categoria dela. E isso não aconteceu, né? Então, agora com essa nova oportunidade de poder lutar no 5-7 também, eu acredito que depois de uma vitória, e é claro que tem que ser uma vitória que impressione, Eu acho que já pode sim se dizer que eu tenho um pezinho ali perto do cinturão. Yeah, that was the plan before. I wanted to fight Valentina for the belt in her division, but now, you know, moving up, I'm definitely uh, working for that, and, and I think this fight puts me right there in a good spot for, for that argument. Yeah, no doubt. Break down Caitlyn as an opponent. What, what do you see? Is there anything about her that's particularly concerning for you? What, what do you think about her? O que você acha dela como adversária? Tem alguma coisa que te preocupa? Ah, tem várias coisas que me preocupam, né? A Caitlyn, ela é uma adversária muito dura, muito versátil, né? Por mais que, uh, observando a luta dela, ela não seja uma lutadora muito contundente, mas ela tem boas finalizações, ela tem um chão bom e ela tem uma envergadura maior que a minha. Então, eu tenho que trabalhar o tempo inteiro saindo dos golpes, encurtando, colocando agressividade e trabalhar a parte de pôr para baixo e fazer força e, e tentar ganhar dela ali no, no que ela é mais fraca. Yeah, there's plenty to worry about with her, you know, she's got a good ground game, even though she's not that powerful, she's always scoring, she's always landing shots, so I think that the, really the difference is going to be shortening the range, getting in there, taking her down and, and then working on the ground. Nice, and then last thing for me, I mean, what should we expect to see different? Obviously you've done some great things at, at Strawway, but now that, you know, kind of back up to this weight class, what should we expect to see different? O que, que a gente pode esperar de ver diferente? Já fez tanta coisa no, no peso palha, tudo mais, o que, que a gente vai ver? É, eu acho que é uma inovação, né, poder lutar nessa categoria. Eu acho que vamos ver uma Jéssica mais forte, que veio mais decidida de vencer, com mais gana de, de ganhar. E com certeza com um arsenal de quedas aí bem diferente e com a trocação mais agressiva que eu acho que é o que todo mundo espera que eu faça nessa luta, né? Não posso entrar no raio de ação dela, senão vai ficar ruim pra mim. Então tem que encurtar e trabalhar o que eu sou melhor, que é a parte de força. Você vai ver uma pessoa muito focada, muito motivada, Jessica, você sabe? Trabalhou muito sobre tudo, eu tenho um novo arsenal de takedowns e eu acho que a real chave para essa luta vai ser fechar nessa range e ir lá e trazer a luta para ela. Is there enough from watching her fights to judge her ground game, considering in her last fight she shot for her first takedown in the UFC? Outside of that, she's been predominantly a stand-up fighter. Você pode estudar o, o jogo dela no chão, porque no UFC ela mais ou menos só luta no, em pé, né? Na última luta ela teve uma queda. Sim, consegui estudar, é, é, tanto que a gente viu que os pontos fortes dela é as finalizações, ela tem boas finalizações, vai bem para para as costas, trabalha bem a finalização de triângulo e de arm lock, então é um adversário que a gente tem que tomar cuidado, ela tem as pernas compridas, então é mais fácil de, de, de cair ali e ser pego numa finalização, então a gente treinou muito para isso, 
para evitar de qualquer forma cair dentro da guarda e, e ser pego de surpresa em alguma finalização dela. Yeah, we're able to study her ground game. You know, she's, that's one of her strengths. She's got great triangles, arm lock. She takes the back very well, and she's got those long legs. So, you know, we're going to try to avoid falling into her guard and, and, and really be careful on the ground with her. And what do you make of Valentina as a champion, a fighter many people consider unbeatable in this division? O que, que você acha da, da Valentina como uma campeã? É uma lutadora que muita gente acha que é imbatível, né? E realmente é, né? Ela é uma lutadora fora de série. Não tem como de, é, é, olhar a categoria e não falar assim, cara, a Valentina é uma das melhores, eu acredito que seja até melhor do que de todas as categorias, né? Ela é um, muito dura, é a mulher a ser batida no momento, né? Antes é, foi a Honda, hoje é a Valentina. Yeah, she's uh, extraordinary. She's beyond, you know, anyone else. And, you know, I think that she's better than any other girl right there. And she's the girl to beat right now. It used to be Ronda, and now it's Valentina, the, the girl to beat in the UFC. Primeira mulher a lutar em três categorias no UFC. Como é que é fazer parte dessa história? Pois é, três categorias diferentes. Acho que batendo mais um recorde, né? Isso é muito bom é, saber que eu tenho feito esse trabalho no UFC e que onde eles precisarem de mim eu vou estar, quem sabe mais pra frente aí não poder estar também no meia meia eu desafio tudo né eu gosto dos desafios e tô pronta pra, pra fazer o que precisar pela, pela empresa né e mais um recorde pela frente três categorias diferentes isso vai ser, vai ser inovador about being the first woman to fight in three divisions in the UFC. She says that, you know, it's one more record, it's one more thing that she's doing, and she's glad to be a, a company woman and be able to fight wherever, and, you know, if she wants to fight at Featherweight, maybe, you know, <laughs> she'll take any challenges. É, bom, você lutou aqui em julho, passou quase um mês aqui, e agora voltou, lutando no 5-7, semana muito mais tranquila para você, dá para ver. Ah, muito mais tranquila, alegria, felicidade, poder comer, eu chegar ali na, na, na sala do P.I., o, o, o pessoal fala assim, olha, Jesse, você pode comer arroz, viu? Você pode comer carne, pode comer... Uma... E aí você fala assim, cara, eu posso mesmo? E aí é muito diferente. A alegria é diferente, o humor é diferente, né? Por mais que quando eu lutasse no 5 eu sempre ficasse feliz, mas é muito diferente a alegria, né? O ânimo, o entusiasmo de lutar. E aqui a ilha não tem como não ser desse jeito, né? Aqui traz muita energia boa, muita energia positiva. E não tem como não ser melhor about uh, being here last time and as opposed to this time in a different division and everything she says it's much better you know she can eat she can think about the things that she's wanting to eat during the fight week she said she went over to pi and they say you can eat you know rice and carbs and everything so it makes it that much better but it's it's good being here and it's a good atmosphere minha última pergunta, a sua oponente ela é 20 centímetros mais alta que você. É claro que a gente sempre vê, né, um, quando a pessoa é mais baixinha, um jogo de chão seria, faria mais sentido, mas você vê o jogo de chão dela muito bom. Como que você vai, pre, pretende tomar essa distância dela para realmente não cair na guarda e poder finalizar se você quiser finalizar? Eu acho que essa luta, por ela ter essa quantidade de altura maior que eu, acho que até hoje eu não cheguei a lutar com alguém com 20, mais de 20 centímetros mais do que eu, né? Então, eu sempre falo, né, quanto maior, maior é a queda, né, então eu acho que é encurtar, usar a velocidade e achar o momento certo para quedar de uma forma que não caia dentro da guarda, né, caia ou na meia ou já passado, que é o, o meu foco principal, né, se a luta for pro chão, trabalhar a grade e trabalhar a força para minar esse gás dela de querer trocar rápido e aí vai ficar mais fácil para entrar nas quedas, para encurtar, para ir para uma trocação. Então acho que a estratégia é essa: é ser mais rápido, minar o gás, minar a força dela e aí quando for para o chão, não ficar dentro da guarda, só na meia ou já passado para trabalhar o grande pound. About a Caitlyn being much taller than, than she is, and Jessica says, you know, it's probably the tallest opponent that she's had. So there's a few things to watch out for, especially, you know, going to the ground, always try to the take down, always, you know, fall into half guard or into side control, don't fall into her guard and, you know, always targeting her stamina, always targeting her strength and, you know, putting her against the cage and then going to the ground and never being in guard. Um, do you have any intention of going back down to strawweight at any point in the future and challenging for that title? Você tem alguma intenção no futuro de, de descer para o peso palha de novo e disputar o cinturão? 
Ah, com certeza, né? Eu costumo falar que nessa categoria eu tô flutuando, né? Eu não tô ao certo no 5-7, né? Eu, eu, quando eu lutei a última luta agora, eu, eu falei com o UFC que gostaria de lutar no 5-7 também e que se tivesse a oportunidade para que eles me colocassem. Mas eu nunca deixei de, de falar que lutaria no 5-2. Eu acho que... É, Certeza que lutando no 5-7, der certo de disputar um cinturão, beleza, mas se não der certo, a gente volta pro 5-2. Sim, com certeza. Eu disse ao UFC que eu quero flutuar em essa divisão. Se há oportunidades para mim, great, eu posso move forward, eu posso continuar ganhando fights, mas se há uma oportunidade down at Strawway, then eu vou down de novo, então eu estou aberto a tudo. Levando em consideração que a Rose talvez lute né, com a campeã, é, a Rose vencendo, pode ser que a gente veja uma trilogia aí. Você é, contra a Rose, esse te anima, te dá uma vontade de lutar com ela? Isso alguém? seria muito legal, né? Eu acho que uma luta de cinco rounds seria bem interessante, né? Até porque a nossa primeira luta foi de cinco rounds, essa segunda foi de três, mas eu vi que se tivesse mais dois rounds, teria sido totalmente diferente a luta. Eu comecei a me encontrar do terceiro round em diante e... Mas com certeza, acho que se ela vencer, vamos ter uma trilogia assim. Eu não, não vejo a hora disso acontecer de novo. On the possibility of a trilogy with Rose, uh, she said it, it's a great idea, you know, five rounds again. The first five was five rounds, the last five was three rounds. She feels that, you know, if there would have been another two rounds last time, that she would have been able to, you know, have a different fight. She kind of found herself in the fight towards the end of the, of the third round. So she, she's very open to that.